আচ্ছা তো আমি একটু নতুন সেট কিছু কম্পিউটার নতুন করে ইনস্টল করছি একটু সেটিং টেটিং উল্টা পাল্টা আছে সো পার্ডন মি ফর দ্যাট যে বিষয়ে কথা বলবো এই বিষয়ে ওভার দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ আই হ্যাভ রিসিভড মাল্টিপল ইনকোয়ারিজ অ্যাবাউট দিস ভিডিও যে ভাই হোয়াট ইজ গোয়িং অন কি হচ্ছে কি হচ্ছে বলতে হচ্ছে একটা ভিডিও ইয়াহি আমিনরা পাবলিশ করছেন ইয়াহি আমিনরা বলতে ওনাদের তো একটা বিজনেস আছে লাইফ স্প্রিং বিজনেস সো সেখানে ওনারা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত ওনাদের কয়েকজন মিলে একটা ভিডিও পাবলিশ করছেন এবং সেইখানে হচ্ছে ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে ইন্টারেস্টিং আঠেরো প্লাস না হলে ভিডিওটি দেখবেন না এরকম করে ভিডিওটার টাইটেল সো সেই ভিডিওটার মধ্যে তাহলে অ্যাপারেন্টলি আঠারো প্লাস কিছু আছে এখানে কয়েকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আঠারো প্লাস কিছু ওই ভিডিওতে আছে কিনা নাই ওকে তাইলে কেন হচ্ছে ওনারা এই টাইটেল দিলেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি আঠেরো প্লাস হয়েও থাকে তাইলে এভাবে এভাবে করে থামনেল দেওয়ার কোনো মানে আছে কিনা যে আঠেরো প্লাস না হলে ভিডিওটি দেখবেন না যেখানে এই থামনেল দেওয়ার মানেই মানুষজন দেখতে যাবে বরং যাদের বয়স আঠারো কম তারা এই থামনেল দেখলে সবার আগে ক্লিক করবে এটার ওনারা আমাদের চেয়ে ভালো জানে অন টপ অফ দ্যাট ইউটিউবে কিন্তু আপনার অপশন আছে যে আপনার এই ভিডিওটা আঠারো প্লাস কিনে আপনি যদি সেটা সিলেক্ট করেন তাহলে ইউটিউবই হচ্ছে আঠারো প্লাস কাউকে হচ্ছে রেকমেন্ড করবে না না এখন আপনি যদি বলতে পারেন যে হ্যাঁ অনেকে মিথ্যা বয়স দিয়ে ইউটিউবের চ্যানেল খুল খুলতে পারে ইয়াস আপনি যদি অনেস্ট হইতেন আপনি যদি চান যে এটা আঠেরো প্লাস কেউ না দেখুক তাহলে কিন্তু আপনি এটা একটা জীবনও দিতেন না কারণ আপনি খুব ভালো করে জানেন আর কেউ না হোক আঠেরো প্লাস না যারা তারা এই ভিডিওতে ক্লিক করবে এই টাইটেল দেখলে ওকে সো এগুলো সব এর পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে এখানে একটা অসুস্থতা জড়িত নাও কেন এই অসততা এবং ইন ইম্পর্টেন্টলি যে এটার ভিতরে কোনো আঠেরো প্লাস কন্টেন্ট নাই তাইলে কেন এই ক্লিক বেটি হেডলাইন বা কেন এই অসততা বা মিথ্যাচার এখন এটা মিথ্যাচারের ব্যাপারটা দুই রকম হইতে পারে একটা ধরেন যে ক্লিক বেটি হেডলাইন যেগুলো দেয় সেইখানে হচ্ছে আপনার বাস্তবতার লেস থাকে এটাকে আপনি বলতে পারেন যে লাইং বাই অমিশন একটা কথা হচ্ছে যে লাইং বাই অমিশন মানে হচ্ছে আপনি সরাসরি মিথ্যা কথা বলেন না কিন্তু আপনি তথ্য এমনভাবে উপস্থাপন করলেন কিছু জিনিস হাইড করলেন যেটাকে আমরা অর্ধসত্য বলি ওইটাকে বলা হচ্ছে লাইং বাই অমিশন সো সেটা কেমন হইতে পারে মনে করেন যে আপনি একটা ইয়ের ভিডিওর হেডলাইন দিলেন যে পুকুর পারে ভাবিকে একা পেয়ে ভরে দিলেন দেবর হ্যাঁ এটা কিন্তু লাইং ভাই অমিশন কারণ পানি কিন্তু আসলে মানে ভরে কিন্তু আসলে দিছে দেবর একা পেয়ে পাওয়া কেউ কিন্তু কী ভরে দিচ্ছে পানি ভরে দিছে আর কি হ্যাঁ সো পুকুর পারে ভাবিকে একা পেয়ে কলসি ভরে দিলেন দেবর হ্যাঁ এই একই কথা আপনি যদি বলেন পুকুর পারে একা পেয়ে ভাবিকে ভরে দিলেন দেবর একই কথা আপনি কিন্তু কোনো অসত্য কথা বলেন না কিন্তু এখানে আপনি মানুষকে ভুল একটা মেসেজ দিয়েছেন বাই অমিশন একটা অংশ অনুল অনুল্লেখ করে ওইটার চেয়ে কিন্তু এটা হইতেছে মোর এগ্রিজিয়াস কারণ ওইটা কিন্তু অর্থসত্য হইলেও সত্যের সত্যের লেস আছে এখানে সত্যের কোনো লেস নাই এখানে আঠেরো প্লাস কোনো কিছুই নাই আমরা পুরো ভিডিওতে আর দেখা সম্ভব না বা শোনা সম্ভব না আমি টু এক্স করে কাজ করতে করতে শুনছি খুব আগ্রহ নিয়ে স্পেশালি যেহেতু মানুষজন রিচ আউট করছে যে ব্যাপার কি এটিকে হইতে পারে নাকি এরকম করে একটা টাইটেল ওইভাবে করে দিচ্ছেন ওনারা সো শুনলাম শুনে দেখলাম যে না এখানে আঠারো প্লাস কিছুই নাই সো আমরা একটা কাজ করি আমরা ক্যামিও অংশটা দেখি ওনারা শুরুর দিকে এক মিনিটের মতো একটা ক্যামিও অংশ রাখছেন না সো ক্যামিও অংশটা দেখে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করি তো এখানে আঠেরো প্লাস কোনো আলোচনা আছে কি না ওকে ডিসপ্লে ক্যাপচারে আগে যাই গিয়ে ওকে শুনি রিফ্রেশ করতে হবে নাকি ওকে রিফ্রেশ করে নিলাম না হয় আচ্ছা মোটামুটি এই হচ্ছে ওনাদের এটা হ্যাঁ এইখানে ক্যামিও তো ওনারা যা দেখ দেখাইছেন এর বাইরে কিন্তু কিছু নাই একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন দে আর ইন এ বিজনেস হিয়ার তারা ডুইং এ বিজনেস হিয়ার রাইট ওনারা এখানে ব্যবসা করতেছেন ওনাদের পডকাস্ট এগুলো সব কিছুই কিন্তু ওনাদের ব্যবসার অংশ ভুল বুঝবেন না এগুলো কিন্তু ওনারও বিভিন্ন সময় আলোচনা করছে উনি ওনারা এই যে আমি নিজে আলোচনা করছে যে এখনকার ব্যবসা করতে চাইলে ইউটিউব ফেসবুকে এসে একটা এঙ্গেজমেন্ট তৈরি করা একটা অডিয়েন্স তৈরি করা এবং পরবর্তীতে এটাকে ব্যবহার করে ব্যবসাকে এক্সপান্ড করা ব্যবসাকে ইয়ে করা এটা একটা কমার্স কমার্স কমার্শিয়ালাইজিং টেকনিক এটা ওনাদের সো এখানে কোনো ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নাই যে এখানে বোধ হয় ওনারা সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নবল কাজ করতেছে বা ওনারা ধর্ম নিয়ে কথা বলেন এখানে ধর্ম প্রচার করতে আসছেন ধর্মের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে পসিবলি এবং প্রবলি নট এটা ওনাদের সব কিছু ওনাদের জন্য একটা ব্যবসা এখন আপনি তাহলে বলতে পারেন যে ও তাহলে ওনার হতে পারেন ওনার সবাই দেখি ধর্মকর্ম করেন তো ওনারা তো সত্যিকার অর্থে ধর্ম না দেখেন এখানে বোঝেন যখনই এখানে ইন্টারেস্ট জড়িত হয়ে যায় তখন কিন্তু 
খুবই কনভিনিয়েন্ট হয় তখন বিষয়টা ওনাদের জন্যে এখন ধর্ম নিয়ে কথা বলাটা ওনাদের জন্য খুবই কনভিনিয়েন্ট কেন কারণ ধর্ম এখন ওনাদের পারপাস সার্ভ করবে ওনাদের মানিটারি বেনিফিট দিবে সুতরাং এই মুহূর্তে ওনারা যদি ধর্ম প্রচারের স্বার্থেও ওনারা যে ধর্ম নিয়ে কথা বলেন ওই ভিডিওগুলোকে ডিমনিটাইজ করা আর ডিমনিটাইজ করা হইলো এটা ওনাদের কিন্তু কিছু ইয়ে আসতেছে সাবস্ক্রাইবার আসতেছে যারা অন্য ভিডিও দেখবে যারা হইতে আসে ওনাদের সার্ভিস নেবে পরবর্তী দেবে সেগুলো সব কিছুই হচ্ছে খুব কনভিনিয়েন্ট ওনাদের জন্য ধর্মকে নিয়ে কথা বলা ধর্মের পর সো এটা এখন এটা বলার কোনো উপায় নাই যে ওনারা হচ্ছে ধর্মের জায়গা থেকে কথাগুলো বলেন দেখেন আমরা আমাদের ওই যে ট্রায়ালোগ এটা নিয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনা করতেছি যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন এই একটা নাটক শুরু করছে হালাল সাবান হালাল কুমড়া সজল ভাই বললেন যে ওনাই আমেরিকাতে এক লোক বিক্রি করতেছে হালাল কুমড়া আপনি বলতে পারেন হালাল কুমড়া আবার কী জিনিস সব কিছুর মধ্যে এখন ধর্ম ব্যবসা আর কি বেসিক্যালি সো বাংলাদেশের মতো দেশে সবাই ধর্মকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে করবে এটা দেয়ার ইজ লাইক নাথিং সারপ্রাইজিং অ্যাবাউট ইট হালাল সাবান আসছে মাঝখানে এখন ইসলামী ব্যাংক চালু হয়েছে যেটা সজল ভাই আমরা ওই পর্বে আলোচনা করছি পর উনি ব্যাখ্যা করলেন উনি অনেকের সাথে কথা বলছেন যারা ইসলামী ব্যাংকের ইয়ের মধ্যে আসে যে ইসলামী ব্যাংকের যারা যা ইসলামী ব্যাংকের সিস্টেম হচ্ছে তারা হচ্ছে লস শেয়ার করে ইয়ের সাথে কি জানি বলে কাস্টমারের সাথে কিন্তু লাভ হইতেছে কিন্তু লস ইয়ের সাথে শেয়ার করে না যারা ব্যাংকের স্টেক হোল্ডার তাদের সাথে শেয়ার করে না সো এটা তো তাদের জন্য খুবই সুবিধা তাদের কখনো লসের দায় নিতে হয় না লসের দায় হইতেছে পাবলিককে নিতে হয় সেই কারণে এখন সব ইসলামী ব্যাংক হয়ে গেছে সো এগুলো হচ্ছে একটা ভন্ডামি ধর্মের নামে স্পেশালি এইসব দেশে যেসব দেশে মানুষ মোটামুটি ধর ধর্মপ্রাণ মানুষ বলতে ভেড়ার বল বোঝানো হয় এটা নামাজ রোজা কিছু নাই যেটা সবসময় বলি প্রচণ্ড দুই নাম্বার অসৎ বাটপার কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে খুব টষ্ট আসে সো এইসব দেশে ধর্ম নিয়ে নানান রকম ব্যবসা হয় এটা নাথিং সারপ্রাইজিং এগেন ভুল বুঝবেন না যে ওনারা হয়তো এখানে ধর্মের ব্যাপারে ওনারা ধার্মিক মানুষজন কিন্তু এখানে ওনাদের ধর্ম নিয়ে কথা বলাটা ধর্মকে ব্যবহার করাটা খুবই কনভিনিয়েন্ট ওনাদের জন্য ওনার ব্যাপ ওনাদের ব্যবসার জন্য যে কারণে যে কথাটা বলা হয় যে মানি ইন পলিটিক্স ওয়েস্টে অনেক আলোচনা শুনবেন যে আপনার পলিটিক্সে যখনই মানি ঠুকে যাচ্ছে যখনই আপনার লবিস্টরা টাকা দিচ্ছে পলিটিশিয়ানদেরকে তখন পলিটিশিয়ানরা যতই বলুক যে না আমি লবিস্টদের টাকা খেয়ে এই এই পলিসি সাপোর্ট করতেছি না দেয়ার ইজ নো ওয়ে ফর আস টু নো যে সে কি আসলে এটা তার পজিশান দেখে সাপোর্ট করতেছে নাকি টাকা খাইছে দেখে সাপোর্ট করতেছে সো তো আপনি যদি টাকা না খাওয়ার জন্য সাপোর্ট করে না থাকেন তাহলে আপনি টাকা নিয়েন না তাইলে আমরা জানবো আপনি টাকার জন্য এই পজিশান নেন নাই আপনি টাকাও নিচ্ছেন আবার মুখে দাবি করতেছেন আপনি টাকার জন্য নেন নাই তাহলে হাউ ডু নো সো আপনারা এখানে সবাই ধর্মকে ব্যবহার করে 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 তারা বলবে না আমি আসলে এখানে ধর্মকে আমার ইয়ের কাজে স্বার্থে ব্যবহার করতেছি না আমার ব্যবসার স্বার্থে ব্যবহার করতেছি না এখানে ভেড়ার ফল মব ধর্মপ্রাণ বাঙালি এদেরকে ভেড়ার পাল পেয়ে এদেরকে ভাঙাইতেছি না ব্যবহার করতেছি না আপনাদের এই কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ সুযোগ নেই কারণ খুবই কনভিনিয়েন্ট হচ্ছে এই বিষয়গুলো আপনাদের জন্য যা হোক সো এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে তাহলে কেন ওনারা এই ধরনের ক্লিক বিটি ইয়ে ব্যবহার করতেছেন যেটার মধ্যে ভেতরে কিছুই নাই এটার দেখেন আমি অনেক অ্যান্সার খোঁজার চেষ্টা করছি অবশ্যই আপনাদের কাছেও ব্যাখ্যা নাই দেখে আপনারা আমার কাছে ব্যাখ্যা শুনতে চাইছেন সো আমার আমি আমার ব্যাখ্যা মোটামুটি আমি আশা করি একটা ধারণা দিতে দিয়ে ফেলছি যে এটা ওনাদের জন্য একটা বিজনেস সো দে উইল ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ওনাদের ব্যবসার স্বার্থে না কথা হচ্ছে হঠাৎ করে কেন ওনারা এইরকম ডেসপারেট হয়ে গেলেন যে এই ভিডিওতে যে এই ভিডিওতে এইটিন প্লাস কিছু নাই সেখানে এরকম একটা ভিডিও এটার এটা শুধুমাত্র এই ধরনের ক্লিক বেটি থামনেলের সাথেই তুলনীয় যে পুকুর পাড়া একাপে ভাবিকে ভরে দিলেন দেবর এই পর্যায়ের আর কি এবং আপনার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার জেনে থাকবেন যে ইউটিউবে প্রচুর ভিউ পায় যেসব ভিডিও এগুলো হইতে সেরকম সেক্সচুয়ালি এক্সপ্লিসিট বা ইনসিনুয়েট করতেছে সেক্সচুয়াল কোনো কন্টেন্ট এই টাইপের মাঝখানে আমি আপনাদেরকে জায়গা একটা স্ট্যাটাস দিয়ে আলোচনা করে দেখাইছিলাম যে এখন কিছু চালু হয়েছে নিউট্রিশনিস থেকে শুরু করে কিছু মহিলার থেকে শুরু করে ওনারা এই সেক্সুয়াল বিষয় নিয়ে কথা বলেন আর প্রচুর ভিউ পান সো ওনারা এখন দাবি করতে পারেন যে এটা আমাদের ইয়ে দেখে আমাদের প্রফেশান দেখে আমরা সেক্স বিষয়ে প্রফেশনাল তো কথা বলবো না ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদেরকে খুব সার্ভও করতেছে ইন্টারেস্টলি ইন্টারেস্টিংলি এবং কনভিনিয়েন্টলি কারণ আপনারা এমন বিষয়ের প্রফেশনাল যে বিষয়ে সবাই কথা শুনতে চায় সুতরাং একটা চ্যানেল খুলে ফেললেন খুলে এগুলো নিয়ে কথা বলতেছেন ভালোই কামাই হচ্ছে ব্যবসা হচ্ছে সো সো আমি ওটাই বলতেছি যে ওনারা এমন একটা সাবজেক্ট ওনাদের যেটা ওনাদের জন্য খুব কনভিনিয়েন্ট না ওনারা এখানে ব্যবসা করতেছেন এই টাইপের হঠাৎ করে কেন এই টাইপের ক্লিক বেল্টি বেটি দিতে হইলো যেখানে আমি সত্যি কথা বলতে অনেস্টলি আমি আশা করতেছিলাম ভিতরে অ্যাটলিস্ট এই টাইপের একটা আলোচনা তো থাকবে যে ডাস সাইজ রিয়েলি ম্যাট
যে ধরেন যে ওনাদের চার মাস আগে থেকে শুরু করছি টু হান্ড্রেড দুইশো বত্রিশকে ভিউ ওনাদের পডকাস্টগুলো কীরকম ভিউ পায় দেখেন দুইশো বারোকে একশো ত্রিশকে একশো নিচে অলমোস্ট নাই হাফ এ মিলিয়ন দুইশো আটকে একটা একটা পডকাস্ট বেসে এগারোকে এটা খুবই অ্যাভারেশন তারপর আবার প্রায় দুশোকে একশো ছেষট্টিকে তারপর প্রায় এক মিলিয়ন তারপর হচ্ছে দুইশো বাহাত্তরকে তারপর একটা আরেকটা অ্যাভারেশন আটত্রিশকে তারপর আবার ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন আবার দুইশোকে বেসিক্যালি ওনাদের দুইশোকের নিচে অলমোস্ট কোনো পডকাস্ট নাই বললেই চলে এক মাস আগে একটা আবার অ্যাভারেশন টেনকে তারপর আবার আরেকটা ও আচ্ছা এই যে এক মাস আগে হ্যাঁ এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে হঠাৎ করে ওনাদের কেন ভিউ ড্রপ করছে আই আই ডোন্ট নো এক মাস আগে থেকে দেখেন যে এখানে দুইশোকের নিচে ওনাদের নাই কোনো ভিডিও হাফ এ মিলিয়ন ওয়ান মিলিয়ন দুইশোকে তিনশোকে চারশোকে হঠাৎ করে গত এক মাস আগে থেকে একটা পডকাস্ট দশ কে ভিউ তারপর হচ্ছে নাইনটি টু কে ভিউ এটা হচ্ছে গত এক মাস ওনাদের বেস্ট পারফর্মিং ভিডিও তাও একশোকে হিট করে নাই তারপরেরটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইটকে তারপরেরটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেনকে তারপরেরটা হচ্ছে সিক্সটিনকে তারপর আবার দেখেন এই ভিডিওটা যেটা হইতেছে আঠেরো প্লাস না হলে দেখবেন না এটা চার দিনে অলরেডি হাফ এ মিলিয়ন ভিউ পেয়ে গেছে আপনারা অবস্থাটা দেখতেছেন ওনাদের পডকাস্ট যেখানে দশকে বিশকে পার হচ্ছে না একশোকে একটাও হিট করে নাই গত এক মাসে হঠাৎ করে একটা ভিডিও আবার হাফ এ মিলিয়ন হয়ে গেছে মাত্র চার দিনে এক মাস পরে এটা মোটামুটি দুই মিলিয়ন ভিউ পাবে সো বুঝতেছেন তো ভিউয়ের বিজনেসটা এখানে এই টাইপের একটা টাইটল দিলে যে থামনেল দিলে যে ভিউয়ের যে একটা দোকান খুলে যাবে এটা ওনারাও জানেন এটা আমরাও জানি এটা আপনারাও জানেন সকলেই জানেন না কেন এই ডেসপারেশান ভাবিকে পুকুর পাড়ে একা পেয়ে ভরে দিলেন দেবোর কেন এটা স্পারেশন এটার কারণ খুব সম্ভবত হচ্ছে ভিউয়ের খরা হঠাৎ করে শুরু হয়েছে নাও যে কথাটা সবসময় বলি যে ভিউ খরা দিয়ে হইলে তাতে কি আসা যায় আপনি যদি আপনার কোনো নৈতিক মরাল অবস্থান থাকে তাহলে আপনি আপনার কথা বলবেন মানুষ শুনলো কি শুনলো না গালি দিল না কি ওয়াই ডাজ দ্যাট অ্যাফেক্ট ইউ ওয়াই ডাজ দ্যাট ম্যাটার টু ইউ এটা অনলি ম্যাটার্স টু ইউ যখন হইতেছে আপনার ভিউ আপনার উদ্দেশ্য আপনি যে বিষয়ে কথা বলতে আসছেন সেইটা আপনার উদ্দেশ্য না আপনি ধর্ম নিয়ে কথা বলতে আসছেন আসলে ধর্মটা নেসেসারিলি আপনার উদ্দেশ্য না আপনি এখানে নারী মুক্তি নিয়ে কথা বলতে আসছেন হোয়াট এভার বিষয়ে পডকাস্ট করতে আসছেন সেটা আপনার উদ্দেশ্য না আপনার উদ্দেশ্য এটাকে ব্যবহার করে মানুষ টানা ড্র করা আপনার অফলাইন বিজনেসের জন্য হোক আপনার অনলাইন ভিউয়ের জন্য হোক বা কামারের জন্য হোক সেইগুলো যদি আপনার গোল হয় তখনই একমাত্র আপনি এই পরিমাণ অ্যাফেক্টেড এবং ডেসপারেট হবেন আমি দাঁড়ান এটা বন্ধ করি অ্যাফেক্টেড এবং ডেসপারেট হবেন যখন হচ্ছে আপনার ভিউ ইজ রিলি হার্টিং ইউ ভিউ আসা বা না আসা তো এটা হচ্ছে আমি জানি এটা হচ্ছে আমার আমার ব্যাখ্যা এবং দেখেন আমি যে কথাটা সবসময় বলি যে যারা হচ্ছে ইউটিউব করে খায় বা যাদের বিজনেস এগুলো যাদের রুটি রুটি এগুলোর সাথে সম্পর্কিত জড়িত তাদের কাছ থেকে কোনো কথা কখনো নেবেন না তাদের ভালো কথাটাও ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কারণ তাদের ভালো কথাটাও ভেস্টেড ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে আসতেছে তারা এই ভালো কথাটা বলতেছে এই আশায় যে দ্যাট উইল গেট দ্যাম সাম মানি দ্যাট উইল গেট দ্যাম সাম ভিউজ দ্যাট উইল হেল্প দ্যাম গ্রো দেয়ার বিজনেস রাইট সো সো সুতরাং ওনারা ভালো কথা ভালো কথা বলার উদ্দেশ্যে বলতেছেন না বা ওনারা সব কথা বলতেছেন না ওনারা যেটা বললে সুবিধা হবে আরাম হবে যেটা হইলে ওনাদের ব্যবসার সুবিধা হবে ওনারা ওইটাই বলতেছেন সো এই জিনিসগুলো আপনাদের বুঝতে হবে এগুলো সবসময় আপনাদেরকে বলি আমি জানি না কতটুকু কি বুঝাইতে পারি ওনারা ধর্মের কথা বলুন দেখেন ওনারা সকলে ধার্মিক মানুষ ওনার সকলে ধর্মের প্রতি সেন্টিমেন্ট আসে আমি বলতেছি না নাই আমি বলতেছি যে ওনাদের এই সেন্টিমেন্ট এই ধর্ম নিয়ে কথা বলা এটা ওনাদেরকে হেল্পস এটা ওনাদের জন্য খুব কনভিনিয়েন্ট ওনাদের ব্যবসার জন্য খুব কনভিনিয়েন্ট যখন এখানে মানি জড়িত ইন্টারেস্ট জড়িত তখন ইউ নো অঙ্গার নো এখানে কি হইতেছে কোনটার কারণে কোনটা করতেছে রাইট এবং এই যে এই কয়েক পর্ব আগে যে ভিডিওটা আলোচনা করলাম একটা ছেলে জায়গা অন্য এটা আপনারা দেখছেন যে সে তার সে তার ধর্ম এই দিক থেকে তারই টুপি ওই দিক দিয়ে হইতেছে সে প্রতারণা করতেছে করে কামাই করতেছিল সো সো এই জন্য এই কথাটা সবসময় বলি যে বাংলাদেশের মতো দেশের ব্যাপারটা আরও ট্রিকি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দেশের জিনিসটা ধরেন আপনি বিদেশে কিন্তু এটা সবসময় বলি আপনি ইউটিউব করে খাইতে পারবেন ফেসবুক করে খাইতে পারবেন এবং শুধুমাত্র ইউটিউবিং ফেসবুকিংয়ের জন্য আপনাকে হোর হয়ে যেতে হবে না কারণ প্রথমত সেই সব দেশে ইনকাম অনেক বেশি প্রায় টেন টাইমস রাইট আপনার ওখানে যারা অ্যাডভার্টাইজ দেয় অ্যাডভার্টাইজ যারা বেশি পে করে যে কারণে আপনি একই পরিমাণ ভিউ পাইলে বাংলাদেশে আপনি আমেরিকার চেয়ে লাইক ওয়ান টেন্থ ইভেন মোর হইতেছে অর লেস আর কি আপনি ইনকাম হবে আপনার এক টাকা যদি বাংলাদেশে বসে ইনকাম করেন আমেরিকায় বসে দশ টাকা ইনকাম করবেন সো ওই সব দেশে ওইটা একটা আবার ওই সব দেশে স্পন্সর পায় এবং অনেক বেশি পরিমাণে স্পন্সর পায় সো ওই সব দেশের মানুষ টাকা পয়সার জন্য ওদের এত নিচে নেমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কারণ তারা অলরেডি অনেক টাকা পয়সা কামাই করে আর বাংলাদেশে বসে আপনি যদি এগুলো ফুল টাইম নেন
একটা ভাব ধরবেন যে প্যাশান ফলো করতেছেন আপনি ধর্ম ব্যাপারে প্যাশানেট আপনি সমাজের ব্যাপারে প্যাশানেট আপনি এই সব ব্যাপারে প্যাশানেট দেখে বাংলাদেশে একজন নাই যারা প্যাশানের জায়গা থেকে প্যাশনের বিধায় কমিটির বিধায় কথা বলে যা সবার ইন্টারেস্ট আছে ইদার টাকা পয়সার ইন্টারেস্ট আর না হয় ভিউয়ের ইন্টারেস্ট আর নাহলে বিজনেস ইন্টারেস্ট ওনারা কেন কী কারণে করতেছেন আমি জানি না এটা আপনাদেরও প্রশ্ন আমারও প্রশ্ন আমি একটা এক্সপ্লেনেশান দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমি আই সাসপেক্টেড যে মেবি কোনো একটা কারণে ওনারা টেস্ট পারে যে কারণে আমি কেন নাইলে এটা চেক করতে গেলাম বলেন ওনাদের ভিউ পডকাস্টের এবং চেক করতে গিয়ে একটা প্যাটার্ন ঠিকই পাইলাম এটা কারণ হিসেবে আমার সন্দেহ হয়েছে যে ওনারা এবং এখানে আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে আপনার যদি ভিউ হঠাৎ করে ড্রপ করে এগুলো কিন্তু ইউটিউব অ্যালগোরিদমেও অ্যাফেক্ট করে আপনার চ্যানেলকে তখন আপনার ভিডিও আর সাজেস্ট করবেন আপনার সাবস্ক্রাইবারদের কাছে বা নতুন অডিয়েন্সের কাছে যে কারণে এনারা সবসময় বলবে যে কমেন্ট করেন সাবস্ক্রাইব এবং আর একটা বিপদ হচ্ছে আপনার যদি অনেক সাবস্ক্রাইবার হয়ে বসে থাকে কিন্তু ভিউ না আসে সেটা কিন্তু আবার একটা বিপদ মনে করেন আপনার এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার কিন্তু তারা আপনার ভিডিও সবসময় দেখে না সাবস্ক্রাইবার ভার্সেস ভিউ রেশিও যদি খারাপ হয় সেটাও আপনার চ্যানেলকে অ্যাফেক্টেড করে অ্যালগোরিদম অ্যাফেক্ট করবে আপনার চ্যানেলের রিচ পাওয়ার ক্ষেত্রে সো ওনাদের হঠাৎ করে যেভাবে ড্রপ করছে ওনাদের ভিউ এটা কিন্তু ওনাদের চ্যানেল যে এতদিন ধরে এত গ্রো করাইছে ব্যবসা ধারা করাইছে চ্যানেল উপর ভিত্তি করে ওনাদের ব্যবসা আমি জানি না হয়তো রিয়েল লাইফেও অ্যাফেক্টেড হইতেছে ওনারা নানানভাবে ওনারা তো অ্যালগোরিদম খাটাখাটি করেন এটা কিন্তু ওনাদের জন্য একটা বিজনেস মেক নো মিস্টেক এটা ওনাদের জন্য একটা বিজনেস সো ওনারা নানানভাবে অ্যাফেক্টেড হয়তো হচ্ছেন ভিউয়ের দিক থেকে অ্যাফেক্টেড হচ্ছেন এটা তো আমরা ক্লিয়ারলি দেখলাম যেখানে ওনাদের কোনো পডকাস্টই হইতেছে দুইশো কের নিচে ভিউ আসে না অন অ্যাভারেজ দুই মিলিয়ন এক মিলিয়ন হাফ এ মিলিয়ন দুইশো কে তিনশো কেমন করে দুইশো কের নিচে নাই অলমোস্ট সেখানে হঠাৎ করে গত এক মাস ধরে একশো কেই হিট করতেছে না অন অ্যান অ্যাভারেজ দশ বিশ ত্রিশ করে পাচ্ছেন সো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে ওনাদের একটা এখানে মোটিভেটিং বড় মোটিভেটিং ফ্যাক্টর আছে এখানে হঠাৎ করে হচ্ছে পুকুরপাড়া এক আপে ভাবিকে ভরে দিলেন দেবর এরকম একটা থামনেল দেয়ার মেবি দেয়ার আর আদার রিজনস কিন্তু যেই রিজনই হোক টেক ইট ফ্রম আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ এটার পেছনে কোনো মানিটারি রিজন আছে এটার পেছনে কোনো বিজনেস ইন্টারেস্ট আছে সো এই কারণে আর কি আপনারা পীর পীর বানানোর আগে একটু সতর্ক আর কি যে আপনার পীর হইতেছে টাকার বিনিময়ে ওয়াচ করতেছে কি না